hapo ndipo kilipoanzia kisa ambacho wema wangu ndio huzuni yangu kilio changu na mateso yangu mke wangu huyu Salome alikuwa na urafiki na binti ambayo namuona hapa nyuma anaitwa Violet na kaka yake alikuwa anaitwa Daniel na kupenda mwangomire wote wao ni familia Violet na kupenda mwangomire Daniel na kupenda mwangomire na haka kengine anakaona na Kashedrak na kupenda mwangomire hapo pe mnyoma unaona pia mtu ni neema na kupenda mwangomire mwingine hapo ni upendo na kupenda na mwangomire kwa huyu mke wangu alikuwa na urafiki na huyu binti anaitwa Violet na huyo kaka yao ambaye sijaweka picha yake hapa anaitwa Daniel na kupenda mangomire lakini pia urafiki wao walikuwa na na kijana mmoja na sisi kule kwetu alikuwa ni Waigamba kwa kule kwetu jina ambalo alikulia tulikuwa anacheza naye mpira na baadaye akaokoka tulikuwa namuita Geoffrey Mwandumusia kile baada ya alikuja kurudia masomo akawa anaitwa Christopher. Walikuwa na urafiki. Hawa mabinti wakiwa wadogo katika udogo. Mwaka tatu na nne hivi. Tuliwahi kwenda kuimba mimi nilikuwa na kwaya moja inaitwa Kotet. Tuliwahi kwenda kuimba sehemu ya kanisa la EAGT Ibungila kwa Gibbons Mwikambo karibu na Gibbons Mwikambo na wakati wa semina hiyo tulikuwa tunalala kwa moja mtu alikuwa mbunge wa zamani alikuwa anagombea ubunge mwaka tano aligombea pale Lungwe e, aligombea na 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 na, na, na mtu aliyeitwa Mwamburu Kutu Emmanuel Mwamburu Kutu alipendwa sana Gibbons Mwikambo lakini tukiwa tunaingia kwenye uchaguzi alifariki baadaye ndipo akainuka Mwasa Kafiuka na Imano ni mwamburu kutu wa CCM akashinda. Kwa hiyo jamaa alikuwa ni mtu mwenye maendeleo na mwenye utu mwenye kujali jamii yake sana. Kwa hiyo kule tulikwenda kufanya mkutano tukawa tunalala kwenye moja ya nyumba zake. Imano yule bwana Gibbons Gimbo, Mwikambo kama sikosea jina ni hivyo. Tulipokuwa pale wale binti walikuwa naimba wanasoma shule ya Ibungila pale. Kama unavyojua macho yanapazia kwa hiyo nilimuona huyu binti Violet kwamba ah ila kama kuna miaka unaweza ukaja kuoa basi ukija kuoa binti kama huyu inaweza ikawa sawa. Huyu Violet. Sasa <laughs> Uh, ise. Mwaka elfu mbili na nane sasa imeshindikana. Kwa yule binti sasa anaanza kutafuta kuoa. Baadaye nilikuwa ah, nishioe katika wale mabinti ambao niliwaonaga wakati ule. Huyu kijana kaka yao hawa hii familia hapa nyuma alikuwa kama na uhubiri ubiri kama uchungaji uchungaji na mimi nilikuwa na maisha kama ya kichungaji chungaji hivi. Nikakoma. Na hapo ndipo chuki ilipoanzia hapo. Nilikoma nikampigia simu huyu huyu kijana Daniel. Nikampigia simu Daniel. Sijataka kuweka picha yake kwa sababu yesi muingizi moja kwa moja katika haya. Na inawezekana hawakuhusika wote katika tali hizi zilizo ni kabiri. Kwa hiyo nisimuingize mtu ambaye sikuona sura yake moja kwa moja. Ingawa na yeye hajawahi kutoa ushirikiano wowote wa huruma kwangu. Zaidi wakati fulani alikuwa kuja kuhubiri kanisani. Wadi mwanza kanisa pambea hiyo tu yache kwanza. Nimpigia simu huyo kijana nikasema Daniel ni mdogo kwangu lakini hawa watoto kwa sehemu kubwa wote wanajionaga ni wakubwa. Nikasema Daniel, ninataka kuoa. Niambie ukweli, 
simama kama mhubiri usisimame kama kaka wa violet mimi nataka kumoa mmoja wapo kati ya violet au salome yule kaka mtu kaka yake kabisa akasema mimi ningekushauri uoe salome vai kweli ni mdogo wangu kweli hapa nasimama kwa, kama mtu wa Mungu na kushauri kwa maisha yako wewe ungeoa salome najua tena vijana kidogo mioyo ikiangukia mahali tunakuaga na kamsimamo nilimhoji sana kwa nini Mbona mimi namuona tu ni binti mzuri mtulivu akasema hapana mimi ningekushauri muoe Salome. Nikakata simu. Nikampigia kijana anaitwa Geoffrey Mandumusi mwenyewe anamuita Christopher. Wakati huo nadhani alikuwa Mwanza. Kama sio ah alikuwa Mwanza basi alikuwa Yudizimu alikuwa anasoma. Nilimpigia simu. Nikamwambia Geoffrey yale kwa naheshimu sana kwa sababu tuliokoka kokoka kwa aina moja mwaka mmoja alafu tulikuwa na usumbufu wa aina moja kwa nikampigia Geoffrey eh nitakoa kati ya wale mabinti wawili yupi ambaye una suggest Geoffrey akajaribu kuweka wazi historia ya wote wawili alivyoishi nao lakini kwa lugha fupi na yeye alisuggest ni moyo Salome kaweka wazi aliwahi kuwa na mchumba Salome lakini mchumba kaonekana njia zake si nzuri wakaachana huyu ah, mwingine Violet ni akapune nikatoka hapo nikampigia mchungaji aliyeitwa Lucas wa kanisa la PCG ni jirani pale anayepoitwa Salome Mai kwenda kuhubiri kanisa ni kwake. Nikamuuliza. Akasema pana Salome hakuna tatizo. Kuna kijana mmoja aliyekuwa anaitwa Anangisie mdogo wa Lucas, wewe kufanya naye biashara na kumuziozia baadhi ya vitu na mambo mengine kadha wa kadha. Nikamuuliza. Akasema Salome sio tatizo. Hapo ni sawa. Nikachukua hatua ya kumchumbia Salome huyo ambaye ndiye mke wangu. Nikao nimemchumbia. Akawa sasa ametaka na yeye kufanya biashara. Akaongeongea na kijana mmoja yeye anaitwa John Katwanga ni kama babao mdogo na hawa. Mabinti hawa si wanaondogo kwenye familia yao. Mke wangu Salome huyo akiwa ni mchumba sasa wakaenda na John Tunduma Siyo alikuwa anaenda kufundishana biashara za aina gani na mengine hapo katikati. Mke wangu wakiwa anaendelea na ile safari ili aweke record sawa ni ili kijana siingie pengine kwenye mawazo mengine na John Katwanga alikuwa rafiki yangu tulikuwa nafanya naye zamani biashara. Ikabidi amwambie, "Hivi unajua mimi nimechumbiwa?" Na nani nikisema anambarikiwa? Ah, John pale akashtuka. Oh, eh basi sawa 2009 mimi nimeenda nimekuja kuhubiri hapa Mbeya kabla siafungua kanisa rasmi nilikuwa nahubiri kule Itua nikafikia nyumbani kwa John Katwanga Baadaye nikamwambia hivi najua mimi nitaelekea kwa Sema yeye aniniambia si unaenda kwa sawa unasema eh Sema nisikia uliwahi kabla hapo ulikume fikiria ku, ku, kumoa mtoto wangu si violet si nini kambia eh ndio pengine wewe unasemaje kwa sababu bado hapa sijaoa kasema ah pale ungeumia sasa moja vitu ambayo familia hizi ziwe zinafahamu kama ni chuki wangechukia na wao wasinge niingiza mimi. Sema pale ungeumia huyu binti aishawahi kukamatwa na mwanaume ndani mwao. Nikaona huyu ndiye aliyeleta aliyeleta kufungua kila kitu ambacho wengine walikuwa wanashindwa. 
kukiweka vizuri. Kwa hiyo ni mtu ambaye ah, historia yake tabia yake ni kama yeleweki yeleweki. Mimi baada ya kusikia hayo Ilibini niendelee na Salome. Tukafika mahala nikamoa. Hii ni siweke story kuwa ndefu lakini kidogo hapa ni niweke record sawa. Nikiwa bado niko Salome na Salome tulikutana na Violet mjini. Wakati mimi naishi Dar es Salaam tulikutana mjini hapa Mbeya. Niko na Salome. Kwa kwa mimi ni muazi na ni mtu wa haki. Nilimwambia Violet nikasema Binti najua wenyewe ni marafiki na nisingetaka urafiki wenu ufe kwa sababu mimi nimeoa mmoja wenu. Na hata nilikuwa tayari nataka nikooe kwanza wewe lakini nikapata taarifa za kwamba tusingeweza kufiti. Sasa aya ya kuoa, kuoa na kuolewa yapite. Turudi endelea na urafiki na Salome na mimi nitahakisha kila jema ninaloweza kufanya kwako la kibinadamu nitakufanyia alijaribu kunioja sasa nani ni nini kilichokufanya usi usinioe mimi kaenda huko nikasema hapana hayo mengine tuyaache we jua tu mimi nitatoa ushirikiano wa jambo jema lolote nitakalokuwa naliweza mpaka wewe utakapokuja kuishi maisha ambayo Mungu eh, ameyakusudia lakini pia yale sawa na tabia yako na mwenendo wako tuliachana leo binti mpaka mimi nikaja kuoa nikarudi mbea nilioa nikiwa Dar es Salaam nikarudi mbea kuja kuanzisha kanisa mwaka 2010 2010 hiyo hiyo nimeanza kanisa walikuja mabinti hawa wili nema na upendo. Elfu mbili na kumi hiyo naanza tu kanisa. Wakaja kana kwamba wanapenda uhubiri na mahubiri yangu. Inawezekana ni hivi. Naanza tu. Kwa watu nilioanza nao kanisa. Siku ya kwanza naanza kufanya ibada nilianza na hii familia kasoro huyu kijana nilianza na hii familia nataka uanze sasa kuipata story wakaja na walikuwa hawa mabinti mmoja Violet alikuwa anaishi kwa mchungaji mmoja kwa si mkongo ile si mzambia mkongo mchungaji fulani alikuwaaga mbalizi hawa mabinti wawili upendo na neema walikuwa naishi kwa bibi yao si yole whatever kwa ikawa inaonekana ni kama mazingira ya kuishi si rafiki sana kuliko mimi ninavyoishi na mke wangu kwa hiyo kwa kuwa ni family friend lakini pia ni waumini na ukumbuke ninapoanza makanisa maana kunataka mtu yote ku support mimi hawa mabinti niliwaleta uanze kuishi nyumbani mambo ambayo unaweza kusema ni utoto kweli ni utoto na walikuwa ni watu wazima wanaelekeana tu mli na mke wangu sa mke wangu mwaka 86 huyo mwingine Violet ni kama 87 huyu upendo ni kama tisini huyu mwingine ni kama tisini na mbili kama si akosea vitu vya aina hiyo Watu wengine tu tukaka kiuma kando kadogo kabisa ni kama 98. Sasa tukaanza kuishi pale. Hapo kama mai kutazama filamu fulani ya Kanumba aliigizaga na Nigeria fulani kwenda she is my sister. Yaani kuna mtu alipora mke wa dada mtu. Alafu walikuwa marafiki akapora mdogo wa aliyeporwa akaenda pale kama mfanyakazi wa ndani akapora mme wa yule aliyepora mke 
mume wa dada yake ka kisa yako kanaelekeana sana na kila ambacho huenda ndicho nilikuwa nafanyiwa kwa wakaja kama waumini tuliendelea neema nipo na pale nyumbani ni kama dadangu anaitwa Frida au mama Joy yuko yole kwa itezi ni kama hana mtu wa kumsaidia neema nilisema akaishi na dada yangu lakini kiujumla ida zangu hakuwa na uwezo sana wa kuishi na watu wa nje ya familia yao kwa kidogo akawa nasumbua nasumbua na baadaye neema naye nilimrudisha tukao tunaishi naye kuna maneno niliwahi kusikia ya mwanamke mwanamke mmoja sitamtaja jina lake ndugu yao akasema hamuoni kama wale wameenda pale ni kama ni kwenda kuharibu ndoa ya mwenzao Watu wazima wale wote kuishi pale. Mimi nilipopata yale maneno, nikasema wakuharibiwa sio mimi. Wakuharibiwa sio mimi. Mimi nimeishi miaka tisa kabla ya kuoa nikiwa nimeokoka. Na niliweza kuishi na ningeweza kuishi miaka mingine mingi tu mbele iwe ndio leo nimeoa na nikafanye dhambi kubwa hivyo nikaliweka nikapuzili mbali kwa bahati mbaya eh bahati nzuri binti moja hapo kati ya wale alikuwa na mwenendo fulani ambao yani ulikuwa unadhidhisha kila mtu kanisani kila mtu nyumbani kila mtu alikuwa anaitwa upendo huyo hapo nyuma Kesi kwamba hata dada zangu akadifanya wai kutaka hivi upendo kwa nini tusinge kuja tuishi naye dada zangu walikuwa wanafanya biashara Zambia na wengine waliolewa kule Alifiti kila mahali kuna vijana wanaitwa kina heri safi waliwahi hata kujitupa kutaka kumooa kuna vijana anaitwa alikuwa anaitwa kina ima nilikuwa nao kanisani Alifiti kila mahali kuna siku niwahi kwenda ku, na, na Deo Rubara alikujaga kufanya semina yule pendo akawa naimba kanisani akasema wewe binti nitakutanisha siku moja na kina Rose Muando ili mfanye collaboration yani alikuwa na fit kila mahali katika kuendelea kuna siku mke wangu akuepo sijui palikuwa na makusudi au ni bahati mbaya kama nilivyokuambia mimi maumbile ya mwanamke yoyote sula ya mwanamke yoyote sio jaribu kwangu mimi mwenendo na naamini na katika mtu anayeweza kuishi vizuri kufanya vizuri kwenye jamii nizeme tu kitu cha kusikitisha ambacho mimi kwangu ilikuwa ni kama kawaida lakini wewe leo kinataka kusikitisha ile binti tulipokuwa tunaishi nyumbani kwa siku nyingi kushindia kanga tu kitenge tu sio kama alikuwa anaweka na kingine ndani lakini kwa sababu kubwa haweke gauni ama browse yuko juu ni kitenge tu anakuwa amekifunga humu humu kwa hiyo kuanzia hapa kwenda huko juu kuna kwa wazi au kitenge kimepita hapa kufunga kitenge tu kilikuwa kawaida kwa swala la ndani alikuwa anaweka nini au sio nini mimi kwangu alikuwa tatizo sababu sasa tumeishi Dar es Salaam kwa nyumba za kupanga na joto wa mabinti kuvaa kuwa wazi kwenye maeneo mengi ilikuwa kawaida kwa hiyo alafu kwa bahati mbaya nzuri na mke wangu naye akuona sababu hajawahi kuishi katika namna zile zitwazo za kutega wanaume na nini kwa watu kwa kuchukulia hatua jambo hilo kwa si, katika siku mke wangu hakuwepo ile binti akawa anatoka bafuni bafla ndani amevaa kitenge tu mimi natoka cho, ch, 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 chumbani nataka kutoka sio nilikuwa nataka kwenda kanisani sio nataka kwenda wapi binti akatoka pale ni kama kanga sio kitenge kile ki, ni kama kilijishika kwenye kwenye mlango sehemu kubwa ya uchi wake ikaonekana si palikuwa ni giza kwa siwezi kusema niliona uchi wake lakini niliona tu 
sehemu kubwa ya mwili wake ukawa wazi kwa sujui alivangwa ya ndani ya kuvaa kwa sababu naviona tu kitenge kimefunuka hivi naona ni kama wazi mimi kwa sehemu kubwa nirudisha ni macho alafu nikarudi chumbani nikafunga mlango nikakaa kitandani nikaanza kuwaza amefunua makusudi ama ilijishika kwenye mlango Nikakaa sikotoka mpaka nilipoona wamefunga milango wametoka. Ndio nikatoka chumbani. Hazikupita wiki mbili ama wiki hivi. Nikakuta yule binti anasema mimi nimehitajika sio dakika samu nataka kuondoka hapa na nini. Hebu kufikiri ni hili la 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 la, la kwauchi hapana huyu binti. Ana nikwambia alifiti kanisani. Alifiti jaribu kumsii sana. Si, hapana. Tulia, maisha utayapata hapa. Mimi na mawazo mema juu yako. Alikataa kata kata. Nilienda kwa mzazi wake. Nikasema, "Huyu binti ungeniachia." Naona ni kama alivyo naweza nikasupport sana maisha yake. Mzazi wake akasema, "Ni uchaguzi wake." Lakini binti akakataa kasema tu nitakuja akapotea akaenda huko Dar es Salaam kuna siku moja tukaenda Dar es Salaam tukampigia simu tuko hapa moyo unauma tunataka tungeishi naye tukakutana naye akaweka msimamo kwamba kurudi mbele nitarudi lakini sitarudi kanisani wala sitarudi nyumbani niliachana na hayo lakini wakati mabinti hawa kwa nyumbani yule vile tunaishi kwa mchungaji ameishi siku nyingi kule mbalizi mimi niliona kuna jambo nataka nifanye libadilishe maisha ya huyu binti lakini pia na familia yao kupitia hawa nilimchukua niliongea na dadangu alikuwa zambia alikuwa anafanya biashara ya viazi kule na mimi nilikuwa ni coordinator huko Tanzania kambia hawa watoto wana tabia njema. Nasema ningeniletea pendo nikasema hapana, hawa watoto wote wanaelekezeka. Namba uchukue huyu, msaidiane huko na lakini walipofika kule e, dadangu hawa kuingiliana na huyo Violet. Na kila ambacho nilijua angeweza kwenda kufanya kule, akwenda kufanya hicho kwa ni kama kaweka kama msaidizi tena wa shughuli za ndani na ambazo kimsingi hawa kuelewana kwa muda kama miezi e, zaidi ya miezi mitatu kuelekea sita hapo sikumbuke vizuri Dadangu akanipigia simu hapana mimi huyu hatuwezi kuendana nini huyu huyu najua tena ni vedet alikuwa mtu mzima kidogo dadangu ba alikuwa hajaolewa e, mambo mengine naweza kaona ni wanawake Mimi nilifunga safari kwenda Zambia na kwa vile mimi sitoagi rushwa. Ebi niende ubalozi wa Tanzania. Kasema huyo alikuja sasa passport hana tunaomba one way kuna passport karatasi fulani inaitwa one way. Balozi wa Tanzania pale ukatupa one way. Mimi na passport nikasafiri na yule binti mimi peke yangu. kwa wili. Mimi kwangu alikuwa tatizo wala alikuwa jaribu na nilikaa naye kiti kimoja. Alikuwa jaribu. Na the way alivyoona dada zangu ananiheshimu kama baba yao na kanisa Tanzania huku ninavyohubiri watu najua mimi nimhubiri. Alinichukulia kama baba. Ni naye Tanzania katika sehemu fulani ya fedha. Nikampa na kumwaidi bado nitaendelea kutoa ushirikiano wa karibu juu yako itakapohitajika Bereti kwa muda mfupi tu ule 
kasikia ameshapata mchumba na kaolewa na mengine na mengine na mengine na mengine huko ambayo siku ya jua sasa niache mengine hapa katikati siku nyingine naweza nikaja kufafanua tena mtoto huyu MC na kupea alipokamatwa wakawa wanamhoji askari pale kijana wangu yupo wanasema wewe kwa nini unamtukana au unamfanyia hivi huyu mchungaji jibu alio jibu akasema hivi ni kwa sababu aliwahi kumuoa dada yangu akamwacha akaoa jirani yetu ambaye ni Salome hapo ndipo niliunganisha dot zote kwamba inawezekana familia hii yote ilivyokuwa inakuja karibu na mimi ilikuwa na nia ya kumkomoa Salome Negosi Rudia tena kusikiliza hii story. Ifananishe na hii lugha aliyokujia kujibu huyo kijana. Tuachane na hii lugha aliyojibu huyo kijana. Hebu yaangalie hii story. Angalia na matus. Angalia na maneno aliyosema huyu kijana ambayo nimekusomea kwenye kripu ya kwanza lakini pia na ndani ya kripu hii bila shaka utakubaliana nami kwamba kuna haja kuwepo wasiwasi wa kwamba katika jaribio la kutaka kumkomoa Salome inawezekana familia hii ilikuwa na msukumo kwa namna moja au nyingine na ndio maana inalindwa hiyo mtoto kwa kusema yote ya mabaya inawezekana ilikuwa na msukumo kwa namna moja ama nyingine ili usika kuchora ramani ya huyu tumuumize hapa kwa sababu na yenyewe uenda ilikuwa na masilai ikiwa Salome angepoteza mtoto wa pekee kwa sababu kwenye kupoteza mtoto pale palikuwa na hata ndoa kuachika kwa sababu baada ya kupoteza mtoto nadhani nafahamu Afrika watu wema wa hawa hawatwaliwe na Mungu kama wanavyodanganywa. Afrika watu wema wanauawa na watu wabaya. Afu wakisha uawa, binaoniliwa vikundi. Alikuwa Freemason, ametoka kafara. Vile ni hili na hiki kilichosalia kama ni ndoa isambaratike. Utaweza kuona inawezekana kabisa kulikuwa na msukumo njama kuchochea kwa familia hii ili kiwezekana mke wangu apoteze mtoto ili ndoa ifuruke na ukitaka ufahamu familia hii yote ni family friend na mke wangu tu ni kilomita 60 ni family friend na mke wangu nimewalea hivi nilivyoelezea lakini wakati wa msiba wa mwanangu mpaka leo hawajawahi hawakuwahi kuja hata kutoa pole aina yoyote. Jiulize. Nilikosa nini? Katika mema yote niliyowatendea. Jiulize nilikosa nini? Hawajawahi kuniambia niliwahi kukosea nini zaidi ya hiyo story. Niliokuwekea hapo nyuma. Lakini kijana anajitapa tulimweka jela. 
mimi kwa kwa jela niliwekwa na aliyekuwa mkurugenzi mkuu wa usalama wa taifa kwa sababu katika mazungumzo aliyozungumza siku ile anajitapa kuhusiana na mwanangu aliuliza swali kwamba unafahamu ana kesi mahakamani anasema ndio najua na kesi mimi Said Hussein Mansour mimi mkurugenzi mkuu wa usalama wa taifa ndio ninayemshikilia nasi mwachi na kweli akuniachia nilifungwa nimekaa gerezani kwenye sehemu ya mateso makali kwa miezi minne na siku 17 Nilisema haya aliyosema Said Hussein Mansour iliendeshwa kesi nikashinda nimekatiwa rufaa inawezekana ndio kupotea kwangu. Huyu kijana ni nani? Na familia yake inampa nguvu kiasi gani? Paka seme tulimweka jela. Na nataka ufahamu. Nilipomchukua nikamweka ndani kule baadaye wakaja akaja mbea huku akaongea naye akamwachia na akasema atoe nikosa la moja kwa moja ha chunguzi sina nini siku moja mbili baadaye alionekana akiwa na hawa wa mabinti watatu na yeye akawa nne wakiwa ni kama kuna mahali wanakula maisha wanaenjoy maisha means ni mtu ambaye aidha anapongezwa kwa kuwawakilisha Mungu akija kunipa neema ya kusema mengine nitakuja kuchambua hapa nimesema tu ikiwa itakuja kutokea mamlaka wakati wowote ambao nchi ya Tanzania itakuwepo mimi nikiwa popote itaamini watu wema walikuwa na haki ya kuishi familia hii ije iulizwe ichunguzwe ili usika vipi kwenye uchungu, huzuni, mateso, maumivu. Ndio yapitia ama aliyoyapitia mke wangu. Jambo kubwa. Ambao nadhani ushindi sana kwao. Mimi hapa ndipo nimekatiwa rufaa na jamhuri anasema Hakim aliyehukumu kwamba kwa kuwa Said Hussein Mansoro mwenyewe ajaja mahakamani kukanusha kwamba sikusema hiyo ni ishara ya kwamba huyu aliposema yale kweli yule alisema kwamba nimeua mtoto wake madaktari waliokuja kutoa ushahidi hapa wanatolea ushahidi wa mtoto wa jinsia ya kiume mwenye miaka tatu wakati huyu anaramikia mtoto wa jinsia ya kike mwenye miaka moja kwa hiyo mimi hakimu naona huyu alikuwa na haki ya kusema yale na huyu aliyetajwa ni mtu ambaye kwa lugha nyingine itakiwa ashtakiwa wajibike lakini jamhuri wamekata rufaa wanataka maamuzi mengine jaji amue vingine huyu mtoto ujumbe wote uniliosoma polisi ambao biashaka ndio jamhuri wamesema hatuoni kosa amejinasibu kwamba waliniweka jela mara ya kwanza biashaka awamu hii pia nikiingia jela ndio atakao niweka amejinasibu yeye ni mtu hatari kuliko ninavyojifikiria amejinasibu atanipoteza na wenda kwa kwa yote haya kinachohangaikiwa ni Salome akose mwanaume napoelekea kuhitimisha nasema kwanza ifahamike Salome alikuwa mwanaume Salome ni mwanamke sahihi sana kwangu 
familia ndugu wa Salome ni ndugu bora sana kwangu ni ndugu bora sana kwangu can you imagine niwe nimeoa dada ya Hawa hivi ambavyo wadogo zake wako hivi bado palikuwa na ndoa kweli historia yake mwenye ndugu wa aina hii wewe wewe mtu kwenye familia ya aina hii Mimi namshukuru Mungu sana. Aliyeniepushia kikombe. Kigumu kuliko hata kupoteza mtoto wangu. Lakini wema wa Salome, upole wa Salome. Wema wangu na upole wangu ndio msiba wangu ndio mateso yangu ikiwa takuja kutokea tawala mamlaka katika wakati wote nchi ya Tanzania itakuepo mimi niko hai mimi nimepotea mimi niko jela mimi niko raiani naomba mamlaka hiyo ije ifanye uchunguzi wa kina juu ya familia hii na ukweli wa wote wakianzia na jumbe hizi uje utumike kuwalipa sawa sawa na matendo yao Hii ni sauti ya mtu aliyetoka gerezani ambaye mpaka naongea sasa uwezekano wa kuwa hai na kuwa salama ni mdogo hakuwa na hati ya duniani hakuwa libu cha mtu lakini wema wake uligeuka kuwa kilio na uchungu na uzuni yake anasema itengenezeni njia ya bwana nyosheni mapito yake heri mtu atakayeteswa atakayefungwa atakayewawa ama afae katika bwana tangu sasa apate kupumzika mara baada ya tabia yake tazama Mungu mkuu wa haki yuko karibu kuja hii ni maana neno mara na